നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജിയാസ് എന്നാണ് ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് എൻ്റെ സ്വദേശം അഡ്വക്കറ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ആർ ബി ഐ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ലോണുകൾക്കും മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും പാലിക്കുന്നില്ല നമ്മൾക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ മൊറട്ടോറിയം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൊറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അടക്കം നിരവധി സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പല മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഇതിനെ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു ആളുകൾ അതനുസരിച്ച് മൊറട്ടോറിയം അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ചില സാഹചര്യം കൊണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാതെയും അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ കൊള്ളയാണ് ഇന്ന് പല ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ബജാജ് ഫിനാൻസ് അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിൽ പലവർക്കും നമ്മളിൽ തന്നെ ആളുകൾക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ അറിയ അറിയുന്ന ആളുകൾക്കും പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനും ഇതിനെ പരാതി കൊടുക്കുവാനോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ അറിയാതെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വീണ്ടും ഇതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവ് വരാനുള്ളതായിട്ടുള്ള കാരണം ഇതേപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഈ കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കണം പ്രതികരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറ സാഹചര്യം എന്തെന്നാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പല ആളുകൾക്കും ദിവസേനെ ശമ്പളം മേടിച്ച് ദിവസേനെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ജോലി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്ക് വരെയും ഒരു തരത്തിലും ഒരു ജോലിയില്ലാതെ ഒരു വരുമാനമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബജാജ് ഫിൻസർവ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ മൊബൈൽ ഫോണോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വാഹനത്തിൻ്റെയോ പേഴ്സണൽ ലോൺ പോലെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ ബജാജ് അടക്കമുള്ള കമ്പനികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇ സി എസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചെക്ക് അവർ ഇടുകയും ആ അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു തവണ അവർ ബൗൺസ് ചാർജ് ഈടാക്കി വീണ്ടും തുടരെ തുടരെ അതായത് ഒരു മാസത്തിൽ മിനിമം ഒരു പത്ത് തവണയിൽ കൂടുതൽ ഈടാക്കിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലവർക്കും ഇതൊരു അനുഭവമാണ് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അവർ കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ വഴിയോ ഫോൺ വഴിയോ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനുശേഷം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു മറുപടി പറഞ്ഞാൽ പോലും വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരവ് ഒരു നിർദ്ദേശം നമുക്ക് തരാ തന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ നമ്മുടെ സർക്കാരുകളും അതേപോലെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും ഇത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരുവിധ നിർദ്ദേശങ്ങളും ബാങ്കിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ആർ ബി ഐയുടെ ഒരു സർക്കുലർ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മേടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല മുമ്പ് പ്രളയം വന്ന സമയത്തും ഇതേപോലെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മൊറട്ടോറിയം അനു അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതായത് ഈ മാർച്ച് മുതൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് മൊറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യം കൊടുത്തിരുന്നത് ഒരു കൈ കൊണ്ടൊരു സഹായം കൊടുത്ത് മറ്റു കൈ കൊണ്ട് അത് മേടിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മൊറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ മൊറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യം കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ ഗുണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടക്കാനായിട്ടാണ് എല്ലാ ആളുകളും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരടക്കം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് കാരണം വലിയൊരു കടബാധ്യതയിലേക്ക് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊരു ഉയർന്ന പലിശയും പിഴപ്പലിശയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരോടും അടക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ പോലെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയപ്പോൾ സാവകാശം കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ ആശ്വാസം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മറ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും ചെക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് മൂന്നും നാലും തവണ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ തവണ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരു പത്ത് തവണ പോലും നാനൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് ഈടാക്കിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് അത് അറിയില്ല എങ്ങനെ ഒരു നിയമ പോരാട്ടം നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇങ്
അവരെല്ലാം പലതരത്തിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതെത്ര എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കോടതിയും ബാങ്കിനോട് നിങ്ങൾ അടക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ നിർദ്ദേശിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാശ് മേടിക്കേണ്ട ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന് കാശ് മേടിക്കില്ല നിർദ്ദേശിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പല ആളുകളും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മളിതെല്ലാം ഇവരുടെ ഈ കൊള്ള നമ്മൾ അതേപടി അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്കാവില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് റിക്കവറായി വരാൻ വേണ്ടി ഇനിയും ടൈം എടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് പരമാവധി ആളുകളെ ഉപഭോക്താക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ബാങ്കുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് പോയി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു കേസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോയി ഒരു പരാതി കൊടുത്താൽ ബാങ്ക് തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാത്ത ആളുകളാണ് ഭൂരിഭാഗം വരും എന്നാൽ നമ്മൾ അത് മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും അതായത് മിനിമം ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ തൊട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയുമാണ് ഒരു തവണ അവർ ചെക്ക് റിട്ടേൺ ചാർജ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മാസം ഒരു പത്ത് തവണ എങ്കിലും വരുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല ചില ആളുകൾക്ക് അത് അറിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ മൊറട്ടോറിയം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഈ ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് ചില ബാങ്കുകൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മൊറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ചില ബാങ്കുകൾ പറഞ്ഞു സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവർക്കും മൊറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യം കിട്ടും അഥവാ മൊറട്ടോറിയം വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചില ബാങ്കുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പല ആളുകൾ പല ബാങ്കുകൾക്കും പല രീതിയിലും അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അതിനനുസരിച്ച് പലിശ ഇത്ര വരും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ശരി പക്ഷേ ഇതേപോലെ മൊറട്ടോറിയം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പുറത്തുള്ള ആളുകളുണ്ട് പ്രവാസികളുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് അതായത് ഒ ടി പി കിട്ടി പോലും അത് അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പ്രോസസ്സ് ആവാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത ആളുകൾ നമ്മൾ അന്ന് ഇതേപോലെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പത്തിരുന്നൂറോളം ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു നമ്മളെ വിളിച്ച ആളുകൾ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ സഹായിച്ചിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും കറക്റ്റായിട്ട് മൊറട്ടോറിയം അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകളുടെ വരെയും കാശ് പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ലോൺ എടുത്തതിന് നിങ്ങൾ അടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആരും ലോൺ അട തിരിച്ചടക്കില്ല എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവരുടെ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം വേണം എന്നുള്ളതല്ല പറയണം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു കാല ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് അത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളൊരു കടക്കണിയിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പലിശയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഒരു നീക്കത്തെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് തന്നെ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതേപോലെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ സർക്കാരിലും അതേപോലെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും വീണ്ടും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അത് അറിയിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇത് ഇടപെടാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ സാറിൻ്റെ ഓഫീസുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവും ബാങ്കേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയിലും അട നാളെ കഴിഞ്ഞൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇതേപോലെ അനുഭവങ്ങളുള്ള ഉള്ള ആളുകൾ അതായത് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ഇതുപോലത്തെ മോശപ്പെട്ട അനുഭവം അതല്ലെങ്കിൽ മൊറട്ടോറിയം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ കാശ് പിടിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ചെക്ക് ബൗൺസ് ആയ കാര്യങ്ങൾ അതല്ലാതെ ചാർജുകൾ ഈടാക്കിയ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലോ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയിച്ചു തരണം നമ്മളിതെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെയും അത് പരമാവധി നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു ചതിയിൽപ
ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിച്ച് നമ്മളൊരു ഒരു ഭീമ ഹർജി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു എന്ന് കണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലൊരു നീക്കം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്കിതിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പറയണത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് പറയാനുണ്ടാവും നമുക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ അത് അവിടെ നമ്മൾ ഇരിക്കൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഈ ഒരു നടപടികളിലേക്ക് ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അതായത് സാധാരണക്കാരൻ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ അറിയിച്ച് നമുക്ക് അതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോ നിങ്ങൾ അറിയ അറിയുന്ന ആളുകൾക്കോ ബജാജ് ഫിൻസറ് പോലെ ഏതെങ്കിലും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കുകയോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം അനു അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത് പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സെർവറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തകരാർ മൂലം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ട് അവർക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവർ ഫോം പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തവരുണ്ട് നേരിട്ട് അവരുടെ കളക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവുകളിൽ ബാങ്കുകളുടെ ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തവരുണ്ട് അതേപോലെ മൊറട്ടോറിയം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോൺ എമൗണ്ട് ഫുൾ തിരിച്ച് വേവ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തിരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ പിഴ പലിശകളടക്കം അത് വേവ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത നില നിരവധി അപേക്ഷകളെല്ലാം ഇപ്പോഴും പെൻഡിംഗ് ആണ് ബാങ്കുകൾ ഈ ഈ ഇതിൽ ശരിയാണ് ബാങ്കുകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ലോണുകളും തിരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ശരി പക്ഷേ ഒരാളും കയ്യിൽ കാശ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ലോ ലോകം മൊത്തം എല്ലാ ബിസിനസ്സും എല്ലാ മേഖലകളും തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റൊരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വിവരങ്ങളൊന്ന് ദയവായി കൈമാറുക നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നോ നാളെയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൂടി കൊടുത്ത് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം ഇനി ആർക്കും ഇതൊരു അനുഭവം ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഉള്ളവരാരും നമ്മൾ ഈയൊരു ഇതിൽ പിന്മാറാനും പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ആരിൽ നിന്നൊന്നും ഒരു പണം പിരിച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നീക്കം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മ ഫോം ചെയ്തോട്ടുള്ള സംഭവം ഒന്നും അല്ല ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച ആളുകളുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭീമ ഹർജി നമ്മൾ കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണ വരെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരാട്ടം തുടരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ലൈവ് കാണുന്നവരും നിങ്ങൾ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഇത് അറിയിക്കുക നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മളെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെതിരെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കത് ഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം